সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের লেসনে আমাদের টপিক হচ্ছে ভৌপদী রাশিকে ভৌপদী রাশি দ্বারা বাঘ আমরা দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে দুশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আজকে কমপ্লিট করব এছাড়া আমরা দেখব যে গুটিকালার সাহায্যে কিভাবে বহুপদী রাশিকে বহুপদী রাশি দ্বারা বাঘ করা যায় তোমরা যারা পূর্বের লেসনগুলো মিস করেছো তাদেরকে বলবো অবশ্যই পূর্বের লেসনগুলো দেখে আসবো আমার ডিসক্রিপশন বক্সে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে সবগুলো ভিডিও একসাথে রয়েছে তোমরা দেখে আসতে পারো চাইলে ওকে আর তুমি নতুন এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা তোমাদের বন্ধুদেরকে বন্ধুদের কাছে ভিডিওগুলো শেয়ার করতে পারো আর বেল বাটনে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবা যেন ভিডিও আপলোডের সাথে সাথে নোটিফিকেশান তোমার কাছে যায় ওকে আমরা শুরু করছি এখানে বলছে একটা চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ সুন্দর করে চিত্রটাতে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এক্স এবং এইখান থেকে এই পর্যন্ত কি আরেকটা এক্স তার মানে কি টু এক্স এই পর্যন্ত হচ্ছে টু এক্স তাহলে আর কিছু পরিমাণ বাড়ানো হলে অর্থাৎ কত পরিমাণ এটা হচ্ছে চার পরিমাণ চার একক যদি মিটার হয় তাহলে মিটার সেন্টিমিটার হইলে সেন্টিমিটার যেহেতু এখানে মিটারের কথাবার্তা তার মানে মিটার দেখো এখানে লিখা আছে যদি ক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্য চার মিটার বাড়ানো হয় তার মানে এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে টু এক্স এ পর্যন্ত কি টু এক্স আর বাকিটুকু হচ্ছে কি ফোর মিটার বাড়ানো হয়েছে যদি ক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্য ফোর মিটার বাড়ানো হয় এবং সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রটি পরিবর্তিত ক্ষেত্রফল হবে টু এক্স স্কোয়ার ফোরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি তবে ক্ষেত্রটির প্রস্ত কত তোমাদেরকে সহজ করে চিন্তা করার জন্য বলবো যে কোনো একটা আয়তক্ষেত্রের মনে করো যে এইটা হচ্ছে ত্রিশ ক্ষেত্রফল ত্রিশ আর দুর্ঘটা দেওয়া আছে মনে করো যে টেন দুর্ঘটা কত টেন দেওয়া তাহলে প্রস্তটা কত হবে বলো তো নিশ্চয়ই তুমি টেন দিয়া এই থারটিকে ভাগ করবা ভাগ করলে এখানে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ তিন হবে এর প্রস্ত ঠিক সেম সেম ভাবে এখানকার যে ক্ষেত্রফল আছে এইটাকে তোমরা এই যে দুর্গ দিয়ে ভাগ করে দিবা তাহলে তোমরা এখানকার যে প্রস্তটা আছে সেটা পাওয়া যাবে তো এটা বীজগণিতীয় রাশি রাশি যেহেতু আছে তাহলে আমাদের সিস্টেম আছে যে কীভাবে আমরা ভাগ করতে পারি তো আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এই যেখানে লিখছে আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি মিটার আয়তকার ক্ষেত্রটি দুর্গ দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস ফোর মিটার সুতরাং প্রস্ত হবে এই ক্ষেত্রফলকে দুর্গ দিয়ে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তো ভাগটা কিভাবে করা হয়েছে দেখো ভাগ করলে ভাগফলটা কত আসবে দেখো এই যে এই যে এই এইটা আছে যেটা টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটাকে আমরা মিডিল ফ্যাক্টরের সাহায্যে করে ফেলতে পারি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স যদিও আমরা গুটি খেলার সাহায্যে করব কিন্তু এভাবেও করা উচিত গুটি খেলাতে যদি তোমার প্রবলেম হয়ে যায় তাহলে তুমি নিশ্চিত হইতে পারবা যে আমার আনসারটা কেমন আসবে তাহলে টু এক্স স্কোয়ার ফোরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি তা আমরা সাধারণত কী জানি যে প্রথম রাশি এবং শেষ রাশি কী করতে হয় মনে মনে গুণ করতে হয় তাহলে দুইটাই যেহেতু প্লাসের টু এক্স স্কোয়ারও প্লাসের আবার টোয়েন্টিটাও প্লাসের তাহলে টু এক্স স্কোয়ার আর হচ্ছে কি টোয়েন্টি এই যে দুইটা গুণ করলে কত আসবে নিশ্চয়ই টেন সরি ফোরটি এক্স স্কোয়ার আসবে ফোরটি এক্স স্কোয়ার ঠিক না তাহলে এই ফোরটি এক্স স্কোয়ারের উপর মানে খেয়াল রেখে এই ফোরটিন এক্সকে এমনভাবে ভাঙতে হবে যেন গুণ করলে ফোরটি এক্স স্কোয়ার হয় এবং যোগ বিয়োগ করলে ফোরটিন এক্স আসে আসে ঠিক আছে তো চলো আমরা এটা মিডিল ফ্যাক্টরটা করে ফেলাই তাহলে আমরা কি করবো ওই যে ফোরটিন এক্সকে ভাঙবো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স স্কোয়ার কীভাবে ভাঙা যায় কত মানে কত কত গুণ দিলে চল্লিশ হয় তাহলে চোদ্দোকে আমরা টেন এক্স লিখতে পারি প্লাস ফোর এক্স লিখতে পারি তাহলে টেন এক্স এবং ফোর এক্স গুল গুণ করলে আসবে ফোরটি এক্স স্কোয়ার আর যোগ করলে আসবে ফোরটিন এক্স ওকে তাহলে আমরা এইখানে একটা কাজ করতে পারি একটা লাইন এক্সট্রা বাড়াইতে পারি অনেকে মানে এই লাইন থেকে পরের লাইনটা বুঝতে পারে না তাদের জন্য একটু ভালো হবে সুবিধা হবে দেখো এখানে আমরা লিখতে পারি টু এক্স ইন্টু এক্স এভাবে লিখতে পারি আর প্লাস টু এক্স ইন্টু ফাইভ লিখতে পারি কারণ এইভাবে লিখলে কমন নেওয়াটা মানে সুন্দর করে বোঝানো যায় সহজে বুঝে সবাই তারপরে এখানে ফোর ইন্টু এক্স লিখতে পারি আমরা এবং টোয়েন্টিকে আমরা লিখতে পারি ফোর ইন্টু ফাইভ এই আকারে ওকে তো এই লাইনটা বললাম আমি তোমাদেরকে যে এক্সট্রা যারা বোঝে না কম বোঝে তাদের জন্য উপকারে উপকার হবে তো এই লাইনটা যারা বোঝো এই লাইনটা দিবা না কেটে দিবা মানে এই লাইনটা লিখারই প্রয়োজন নাই ওকে এটা আমি আবার বলতেছি এটা যারা বোঝে না তাদের জন্য 
এখন আমরা সহজে দেখা হয় যে 2x আর হচ্ছে কি এখান থেকে 2x কমন নিতে পারি কমন নিয়ে 2x কমন নিলে থাকবে কি এই যে x আর হচ্ছে 5 তাহলে x 5 ওকে তারপর এটা দেখো এই যে প্লাস চিহ্নটা এটা লিখলাম এখানে তো এখান থেকে কি কমন যাবে 4 আর এখানকার 4 কমন যাবে তাহলে 4 লিখতে পারি আর থাকলো কি x প্লাস কি 5 তাহলে এই যে একটা পদ এই যে একটা পদ এই দুই পদ থেকে আমরা কমন নিতে পারি কি x প্লাস 5 x প্লাস 5 আর এটা কি হবে এই যে বাকি টুকু 2x আর প্লাস হচ্ছে কি 4 2x প্লাস 4 তাহলে আমরা এই যে এই রাশিটা এই যে এটা এইটা থেকে দুইটা পাইলাম একটা হচ্ছে x প্লাস 5 একটা হচ্ছে কি x প্লাস 4 x প্লাস 5 একটা হচ্ছে 2x প্লাস 4 তাহলে আমরা যদি উপরে এই যে এই লাইনটার নিচে আরেকটা লাইন লিখতে পারি আমরা উপরে লিখে দিতে পারি x প্লাস 5 into 2x plus 4 और नीचे आसे की इज एटा तले लिखते बारी 2x plus कोतो 4 तले इज एटा आर एटा उपर नीचे काटा जाबे आंसर आज बे की शुद मत्रो आंसर आज बे शुद मत्रो x plus की 5 आशा कुरी बूस्त बिरे चोना की ता होले इज 2x square plus 14 x plus 20 के जो दी 2 x plus 4 दिये भाग दाओ ताले उत्तर आज भी की x plus 5 एटा एक होन आमरा गुटी के लाशाज जे देख बो एज जे देखो एकाने बोल छे चलो आमरा गुटीर खेला पुदुती शाज जे भोपुदी 2 x square plus 14 x plus 20 के भोपुदी 2 x plus 4 धरा भाग कोरे आयो तो करके तुरी प्रोस्तो नि এটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে প্রথম ধাপ যেটা আছে প্রথমে যত ঘাতের ভূপদিকে ভাগ করতে হবে এর চেয়ে বেশি সংখ্যক বিশিষ্ট বাক্স আকি যেমন এখানে ভাজ্য x এর সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে কি 2 কাজে বাক্স নিব 3 বা 4 ঘাত পর্যন্ত এটা অনেকে বোঝ নাই না তো দেখো এখানে তোমাদেরকে বলতেছি যে এই যে 2x স্কয়ার না আর এখানে কি x না है आसे जरा बुझते वर्षों तारा उसे दौड़ते वर्षों इखने x आसे की इशे बे x पावर जीरो इशे बे कारण x पावर जीरो इक्वल टू की वन तो लो ट्वेंटी शादे तो वन आसे ही तार माने की x पावर जीरो आसे आसे तो ले ये x पावर जीरो तार परे देखो इसे इखने जो दी x पावर जीरो थाके ट्वेंटी का से x पावर वो x এর কাছে কি 1 পাওয়ার আছে কারণ 1 পাওয়ার আমরা তো দেখ আমরা দেখাই না লেখা সমূহ তারপরে এখানে দেখো x পাওয়ার কত 2 আছে ঠিক আছে তাহলে এই রাশির মধ্যে 2x2 14x এই রাশিটার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে x এর পাওয়ার 2 আছে তাহলে আমরা নিয়ম অনুসারে বলতে পারি এই একটা বহুপদীতে চলকের সর্বোচ্চ ঘাতটা হবে কি বহুপদীর ঘাত তাহলে এখানে বলছে প্রথমে যত ঘাতের বহুপদীকে ভাগ করতে হবে এর চেয়ে বেশি সংখ্যক বিশিষ্ট বাক্স আঁকতে হবে তাহলে এই যে দেখো বাক্স আঁকা আছে এখানে এই যে বাক্স এইভাবে আঁকতে হবে কয়টা আছে এখানে এই x পাওয়ার 0 তারপর হচ্ছে x পাওয়ার 1 তারপর হচ্ছে x পাওয়ার 2 তাহলে তোমাকে আরো দুইটা ঘর নিতে হবে x পাওয়ার 3 x পাওয়ার 4 যদিও এই বক্স গুলো তেমন কাজে লাগবে না তাহলে এখানে দেখো যে কয়টা ঘর বানানো হইছে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা আমি একটু আমার প্যাডের মধ্যে দেখাই তাহলে তোমরা এই যে এটা হচ্ছে x পাওয়ার 1 এর ঘর তারপর এখানে নিতে হবে x পাওয়ার 2 এর ঘর মানে x স্কয়ার তারপরে হচ্ছে x কিউব তারপরে হচ্ছে x টু দা পাওয়ার 4 তাহলে তোমাদের কি কি বলছে যে বহুপদীতে সর্বোচ্চ যে ঘাত থাকবে সেই ঘাত থেকে আরো 2 থেকে মানে মানে 3 4 পর্যন্ত নেওয়ার জন্য বলছে ঘাত তাহলে আমরা এই যে ঘাত কত এখানে 2 পর্যন্ত ছিল আমাদের সমীকরণে তাহলে 3 এবং 4 x 4 2টা ঘাত 
নিয়ে রাখছি যদিও আমি বলতেছি যে এগুলা তেমন কাজে লাগবে না যেহেতু নিতে বলছে বইয়ে তাইলে আমরা নিব ওকে তাহলে এই লাইনটা আমরা বুঝে ফেলছি ঠিক আছে তারপরে উদাহরণ দিছে যেমন এখানে ভাজ্যে এক্সের সর্বোচ্চ গাত কত দুই এখানে এটা হচ্ছে ভাজ্য ঠিক আছে যাকে ভাগ করা হয় তাকে ভাজ্য বলে আর এটা দিয়ে যেহেতু ভাগ করবো আমরা তাহলে এটাকে আমরা ভাজক বলবো ঠিক আছে টু এক্স প্লাস ফোর কি ভাজক আমি আস্তে আস্তে কথাগুলো বলতেছি এই কারণে যেন তোমরা ভালো রকম বুঝতে পারো ওকে এটা হচ্ছে ভাজক এটা হচ্ছে ভাজ্য তাহলে এই ভাজ্যের সর্বোচ্চ গাত কত টু টু তাহলে আমরা দুইটা এই ঘাত পর্যন্ত নিয়েও আরও তিন এবং চতুর্থ ঘাত পর্যন্ত বক্স বানায় নিব আচ্ছা কাজে বাক্স নিব তিন বাক্স নিব তিন বা চার ঘাত পর্যন্ত এই যে নিলাম চার ঘাত পর্যন্ত বাক্স আমরা বানায় নিলাম দ্বিতীয় ধাপ ডান দিক থেকে প্রথম বাক্সকে দ্রুবপদের জন্য দ্বিতীয় বাক্সকে এক্স দাঁড়ি সহকের জন্য তৃতীয় বাক্সকে এক্স স্কোয়ার দাঁড়ি সহকের জন্য চতুর্থ বাক্সকে এক্স কিউব দাঁড়ি সহকের জন্য পঞ্চম বাক্সকে এক্স ফোর দাঁড়ি সহকের জন্য আরও যদি বাক্স মানে ঘাত থাকতো তাহলে আমরা এক্স ফাইভ তারপর হচ্ছে এক্স সিক্স তারপরে এক্স সেভেন তারপরে এক্স এইট নিতে পারতাম যেহেতু আমাদের আর দরকার পড়বে না আমরা আর নিবও না ওকে আচ্ছা তো তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো যে এখানে এই যে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটা কিন্তু কার সহক বলতো এটা হচ্ছে এক্স পাওয়ার জিরো এর সহক অর্থাৎ এটা হচ্ছে ধ্রুবপদ ঠিক আছে টোয়েন্টিটা কি ধ্রুবপদ এখানে এক্স নাই আছে কোন হিসাবে যে এক্স পাওয়ার জিরো অর্থাৎ এটা তো ওয়ানই আমরা জানি তাহলে এই টোয়েন্টির সাথে ওয়ান গুণ করলেই কি আর না করলেই কি তাহলে এই টোয়েন্টিটা হচ্ছে কি ধ্রুবপদ বা কনস্ট্যান্ট তাহলে এখানে কয়টা আছে টোয়েন্টি তাহলে তোমাকে ফোটা নিতে হবে বা বাটন নিতে হবে ডট নিতে হবে বা গুটি নিতে হবে বিশটা এই যে দেখো এখানে গুণে এখানে বিশটা নেওয়া হয়েছে কোথায় কোন ঘরে এই ধ্রুবপদের ঘরে অর্থাৎ ওয়ানের ঘরে বুঝছ এতটুকু বুঝে থাকলে পরেরটা দেখো যে এক্সের সহ কত আছে এখানে ফোরটিন মানে চোদ্দোটা তাহলে এই যে এক্সের ঘর এক্সের সাথে যতগুলো সহগ আছে চোদ্দোটা তাহলে চোদ্দোটা গুটি তোমাকে নিতে হবে এইভাবে ওকে তারপর দেখো টু এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে কি টু এক্স স্কোয়ারের সহগ টু তাহলে এই এক্স স্কোয়ারের ঘরে তুমি কি করবা দুইটা গুটি নিয়ে নিবা এতটুকু বুঝছ ওকে তাহলে বুঝে থাকলে সামনে এগোই প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপ আমাদের কমপ্লিট পরে বলছে প্রদত্ত সমস্যাটিতে থাকা সহগুলোর সমপরিমাণ গুটি ডান দিক থেকে পর্যায়ক্রমে বসাই তো ডান দিক থেকে আমরা বসাইলাম যেমন এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম এটাই তৃতীয় নাম্বার ধাপে বলা আছে তো এটা তো আমরা বলে ফেলছি তাই না যে ডান দিক থেকে প্রথম বাক্সে দুপদ এর জন্য বিশটি গুটি দ্বিতীয় বাক্সে এক্স এক্সের সহকের জন্য চোদ্দটি গুটি তৃতীয় বাক্সে এক্স এক্সের সহকের জন্য দুইটি গুটি বসাই আচ্ছা এই যে বসাইলাম আমরা ওকে তারপরে চতুর্থ ধাপ যেটা এই ধাপে ডান দিক থেকে পর্যায়ক্রমে ভাজকের গুটির সমসংখ্যক গুটি নিয়ে দল গঠন করি এখন ভাজকের জন্য কিন্তু বক্স বানাইতে হবে ঠিক আছে এখন ভাজকের জন্য বক্স বানানোর জন্য তোমরা কি করবা এই যে বক্সটা বানানোর পরে এটা নিচে এই ভাজকের বক্স দিয়ে দিবা দেখো এই যে এই যে এখানে এই যে বক্সটা বানানোর পরেই ভাজকের বক্স দিয়ে দিছে তো ভাজকে কি আছে রাশিটা যে টু এক্স প্লাস কত ফোর এই যে এই যে এইটা এইটা টু এক্স প্লাস ফোর মনোযোগ দিয়ে দেখো ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবা টু এক্স প্লাস ফোর তাহলে এই যে এইটা হচ্ছে ধ্রুবপদ তাহলে আমরা ভাজকের গড়টা ওইভাবে বানায় নিব অর্থাৎ দেখো এখানে এক্সের পাওয়ার কত ওয়ান এনে এই ভাজকের মধ্যে এক্সের সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে কি ওয়ান তাহলে সর্বোচ্চ ঘাত ওয়ান হইলে আমরা এই যে বক্সগুলো এইভাবে বানাবো দেখো এই যে এখানে বক্স বানানো হয়েছে এভাবে তিনটা বক্স বানাইবা তোমরা ঠিক আছে তিনটা বক্স বানাই বানাইবা প্রথমে হয়েছে ধ্রুবপদের জন্য ওয়ানের জন্য পরেরটা হচ্ছে এক্সের জন্য এরপর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের জন্য তো এভাবে দিই বা একটা বা দুইটা বেশি রাখবা যদিও এগুলো কাজে লাগবে না মনে হয় তবু আমরা দিব আর কি ওকে এতটুকু বুঝে থাকলে দেখো পরেরটা দেখো আচ্ছা তো এইখানে টোটাল গুটি সংখ্যা কত বলো তো ছয়টা না তাহলে এই যে ভাজ্যের বক্সের মধ্যে যে গুটিগুলো আছে এই গুটিগুলোতে ডান দিক থেকে আমরা ছয়টা করে দল বানাবো 
ঠিক আছে দেখো প্রথমে যে সবুজ ঘরের দল বানানো আছে এটা এটা একটা দল এখানে একটা দল সবুজ কালি দিয়ে বানানো আছে একটা তারপর আর একটা দল নিচে তারপর আর একটা দল নিচে এইভাবে ছয়টা করে একটা একটা দল বানানো হয়েছে ছয়টা করে এক একটা একটা দল বানানো হয়েছে এবং এই ছয়টা দল বানানোর পরে বাম পাশে এই এক্সের ঘরে চারটা আর এক্স স্কোয়ারের ঘরে দুইটা তো ঘরটর ম্যাটার না মূলত হচ্ছে তুমি দল বানানো হয়েছে কথা তোমার তাহলে এই এইগুলো দল বানানোর পরে তোমাকে এই এক্স এবং এক্স স্কোয়ারের যেগুলো আছে এইগুলো নিয়েও একটা দল বানায় ফেলতে হবে অবশ্যই সেটা ছয়টা গুটির দল হইতে হবে এখানেও কিন্তু ছয় গুটির দল হয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আর এইখানে আছে একটা অর্থাৎ টোটাল হইল ছয়টা ছয় গুটির দল ছয়টা আচ্ছা তো আমরা এখানে এগুলো দেখে ফেললাম তারপরে দেখো পঞ্চম ধাপে এক রাউন্ড হলে একটি দ্বিতীয় দুই রাউন্ড হলে দুইটির জন্য অন্য রঙের গুটি বসায় এবং পূর্বের দল সরিয়ে দেই দেখো এই যে এইখানে যে রাউন্ডগুলো আছে এই রাউন্ড আছে কয়টা পাঁচটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ঠিক না তো পাঁচটার জন্য তোমাকে ধ্রুবকের গড়ে পাঁচ দিতে হবে এটা হচ্ছে ভাগফল হ্যাঁ এই যে এটা হচ্ছে ভাজ্য ভাজ্যর বাক্স এইটা হচ্ছে ভাজকের বাক্স এবং তিন নাম্বার যে একটা বক্স আছে এটা হইল ভাগ ফল এটা হচ্ছে কি ভাগ ফল ওকে আচ্ছা তো ভাগ ফলেও আমরা এই দেখো যে এটা হচ্ছে ধ্রুবকের ঘর এটা এক্সের ঘর পর্যায়ক্রমে ডান দিক থেকে বাম দিকে এক্সের পাওয়ারগুলো বাড়তে থাকবে তো তোমরা দুই তিনটা বক্স বানায় রাখবা তিনটা বক্সের উপরে যায় না কোথাও মানে কোনো অঙ্কেতে যাবে না তবু তোমরা সতর্ক থাকবা বাম পাশে একটু জায়গা রাখবা যেন যদি দরকার পড়ে তাহলে বক্স যেন বক্সগুলো যেন বানায় রাখ নিতে পারো আর কি ওকে তাহলে আমি আবার বলতেছি দেখো যে এই জায়গাটাতে ছয়টা দ পাঁচটা দল আছে এই এক্সের ঘর সহকারে এবং এক্স হ্যাঁ যদিও এই ধ্রুব পদের থেকে এক্স ঘরের থেকে দলটা বানানো হয়েছে এটা ম্যাটার না তোমাকে দল বানানো হয়েছে কথা এবং দলের সংখ্যা কয়টা এটা দেখতে হবে তো ধ্রুব পদের ঘর সহকারে এক্সের ঘরের আধাটা পড়ছে এই একটা 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 দল গুনতে হবে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ওকে পাঁচটা তো পাঁচটার এটা হচ্ছে ধ্রুব পদের আন্ডারে পড়ছে তাই ধ্রুব পদের ঘরে পাঁচ দিয়ে দিতে হবে পাঁচটা গুটি দিয়ে দিবা ভিন্ন কালারের অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন কালার দিবা এখানে যে কালার ধরবা এখানে তা ধরবা না আর তোমরা এই বিষয়গুলো আরও বেশি ভালো বুঝতে পারবা সামনে যখন আমি অঙ্ক করাবো আচ্ছা তারপর দেখো এই যে এক্স এবং এক্স স্কোয়ার ঘর নিয়ে আরেকটা দল আছে এটা নাম কি নাম না মানে এটা আরেকটা দল অর্থাৎ ছয় গুটির একটা দল তো এটা আমরা বসায় দিব পর্যায়ক্রমে ডান দিক থেকে ধ্রুব পদে তো বসাইলাম পাঁচ গুটি এবং এক্সের ঘরে যেহেতু দল হয়েছে একটা তাহলে এক্সের ঘরে আমরা একটা গুটি দিয়ে দিব ওকে তাহলে তুমি কি বুঝলা যে এক গুটিতে মিন করতেছে এক্স হইল এক একটা আর পাঁচ গুটিতে মিন করতেছে এক্স হইল কি পাঁচটা প্লাস পাঁচটা ঠিক আছে যেহেতু সবগুলোই প্লাসের এইখানে সব প্লাস কোনো মাইনাস টাইনাস নাই এই রাশিতেও সবগুলো প্লাস কোনো মাইনাস টাইনাস নাই বুঝতে পেরেছ মানে এই যে এনে দেওয়া সবগুলোই কি প্লাসের এনেও কি সবগুলো প্লাসের মাইনাসের কোনো অস্তিত্ব নাই তাহলে কি হবে এখানে উত্তরটাও হবে কি একটা গুটি থাকার কারণে এক্স একটা এখানে পাঁচটা গুটি থাকার কারণে এখানে কি প্লাস ফা লিখতে হবে কি পাস পাঁচটা এক আশা করি বুঝতে পেরেছ না বুঝলে ভিডিওটা পিছন থেকে আবার ট্রেনে সামনে আসো তাহলে ইনশাল্লাহ বুঝবা তাহলে ষষ্ঠ ধাপ নতুন রঙের গুটিকে সহক ধরে এদেরকে চলকের সাথে মিল করি ফলে নিম্নের মতো বাঘফল পাওয়া যাবে এই যে বাঘফলগুলো লেগছে মানে এই বক্স দিয়ে আমি দেখা ফেলছি তো এই বক্সটাকে এখানে আবার রাখা হয়েছে আইকা এই যে এখানে এক্স প্লাস ফাইভ লিখে দিছে তাহলে এই যে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোরটিন এক্স প্লাস টোয়েন্টি কে টু এক্স প্লাস ফোর দিয়ে ভাগ করলে বাঘফল কত আসবে এক্স প্লাস ফোর যেটা আমরা গুটি খেলার সাহায্যে করতে পারলাম আর কি ওকে তারপর লিখে দিবা নির্ণয় প্রস্ত এক্স প্লাস ফাইভ মিটার তারপরে এখানে আরেকটা অঙ্ক আছে উদাহরণ চারে ফোর এক্স টু দ পাওয়ার ফাইভ ফোরটিন এক্স টু দ পাওয়ার ফোর সিক্স এক্স কিউব টু এক্স স্কোয়ার এই রাশিটাকে ভাগ করতে হবে টু এক্স স্কোয়ার দ্বারা তাহলে টু এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে কি আসবে আমরা কিন্তু ভাগে যে সরাসরি নিয়ম এইটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি অ্যাপ্লাই এখানে করছেও দেখো 
যে ফোর এক্স এক্স টু দা পাওয়ার ফাইভ তারপর মাইনাস ফোরটিন এক্স টু দা পাওয়ার ফোর প্লাস সিক্স এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার এটাকে আমরা ভাগ করব টু এক্স স্কোয়ার দিয়া ঠিক আছে কি দিয়ে ভাগ করবো টু এক্স স্কোয়ার দিয়া টু এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে কি আসবে আচ্ছা তো এটাকে আমি একটু নোট প্যাডে দেখাই তাহলে একটু ভালো বুঝবা ফোর এক্স টু দেওয়ার ফাইভ আমি সরাসরি অঙ্ক করতেছি এক্স স্কোয়ার ওকে এটাকে ভাগ করতে হবে কি দিয়া টু এক্স স্কোয়ার দিয়া তাহলে দেখো একটা জিনিস বুঝো যে ফোর এক্স টু দেওয়ার ফাইভ ফোরটিন এক্স টু দেওয়ার ফোর সিক্স এক্স কিউব টু এক্স স্কোয়ার এই চারটা রাশির নিচে কি আছে টু এক্স স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা কি আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা নিচে বসাই দিতে পারি না এক্স টু দেওয়ার ফাইভ তারপর হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স টু দেওয়ার ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু এক্স স্কোয়ার তারপর হচ্ছে এই যে মাইনাসটা আছে না এই মাইনাসটা এখানে দিলাম তারপর ফোরটিন ফোরটিন এক্স টু দেওয়ার ফোর ওকে দেখো তাহলে এখানে কি কি হবে টু দিয়া যদি আমি টু দিয়া যদি ফোরকে কাটি তাহলে উত্তর আসবে কত টু আর এক্স টু দেওয়ার ফাইভ থেকে যখন মানে পাঁচ থেকে দুই বাদ যাবে তখন আসবে কি টু এক্স কিউব এটা কিছু আমি আর একটু ডিটেল দেখাই নাকি তো ডিটেল দেখাই মনে করো যে ফোর ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এক্স এইটা একটা দেখাই তারপর বাকিটুকু তোমরা বুঝবা তাহলে এখানে কি করতেছে চারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে টু আসতেছে আর এখানে এক্স এক্সের মানে বৃত্তি দুইটা সেম সেম তাহলে ফাইভ ফাইভ থেকে টু বাদ যাবে থাকবে কি এক্স কিউব এরকম না ঠিক সেম সেম হবে বাকিগুলোও এক একই কাজ হবে ঠিক আছে তো আমি এটা কেটে দিতেছি তাহলে বোঝানোর জন্য লিখলাম আর কি তাহলে এখানে আসবে কত টু এক্স কিউব পাঁচ থেকে দুই বাদ গেলে যে পরের পাঁচ থেকে দুই বাদ গেলে কত আসবে এক্স কিউব মাইনাস এই চোদ্দোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আসবে সাত আর এক্স টু দেওয়ার ফোর থেকে এক্স টু দেওয়ার টু বাদ গেলে মানে ফোর থেকে টু বাদ গেলে এক্স স্কোয়ার তারপর ছয়কে ভাগ করবে দুয়ে আসবে কত তিন আর তিন থেকে দুই বাদ গেলে বিয়োগ হইলে আসবে কত ওয়ান তো ওয়ান দেওয়া লাগে না মাইনাস টু এক্স স্কোয়ারকে টু এক্স স্কোয়ার ভাগ করলে আসবে কত ওয়ান এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে এরপরে দেখো উদাহরণ পাস প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি দ্বারা কি ভাগ প্রথম রাশিকে দ্বিতীয় রাশি যে এইটাকে এইটা দিয়ে ভাগ ওকে তাহলে এটাকে ভাগ করলে এখানে করাই আছে দেখো যে থ্রি এক্স এ কিউব বি স্কোয়ার টু এ স্কোয়ার বি কিউব এটাকে ভাগ করতে হবে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার দিয়ে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ভাজ্য আর এটা হচ্ছে কি ভাজক এটা ভাজক আর এটা হচ্ছে কি ভাজ্য ওকে তাহলে আমরা এটা এটা দিয়ে এটাকে লিখব এই যে এখানে লিখছে বইটা আসলে প্রথম প্রথম এডিশন করছে তো প্রথম সংস্করণ এই জন্য একটু এলোমেলো আগামী বছর ইনশাল্লাহ সুন্দর হবে তো এখান থেকে কমন যায় দেখো এই থ্রি এ কিউব বি স্কোয়ার থেকে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কমন যায় থ্রি এ মাইনাস টু বি থাকে আর নিচে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার তো আসি তো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কাটা যাবে এটা করে দিই নাকি তাহলে নিচের লাইন দেখো এখানে কি কি আছে থ্রি তারপর হচ্ছে বি ইন্টু বি মাই এভাবে লিখছি অনেকে বুঝে না ঠিক না আমি তো যারা বুঝে না তাদেরকে টার্গেট করে বানাই ভিডিও তো এখান থেকে দেখো কি কি কমন আছে এখানেও এ স্কোয়ার আছে এখানেও এ স্কোয়ার আছে মানে দুইটা এ আছে এনে দুইটা বি আছে এনেও দুইটা বি আছে উপরের রাশিগুলোর কথা বলতেছি আর কি তাহলে আমরা কি কমন নিতে পারি না এই যে এগুলো আর কি কমন নিয়ে নিতে পারি তাহলে এ স্কোয়ার কমন নিতে পারি আর এই যে বি স্কোয়ার কমন নিতে পারি ইন্টু দিয়া থ্রি এই যে থ্রি এ লিখে দিব মাইনাস টু লিখে দিব ডিভাইডেড বাই নিচে হচ্ছে এ স্কোয়ার আর কি বি স্কোয়ার দেখো এখন কাটাকাটি যায় যে এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার কি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার উপর নিচে কাটা ও আচ্ছা এখানে আরেকটা ভুল হয়েছে আমার একটা বি আছে এখানে আরেকটা এক্সট্রা এই যে এখানে তাহলে এখানে হবে কি টু বি তাহলে উত্তর আসবে কত থ্রি এ মাইনাস টু বি আশা করি পাইসতে পেরেছ মানে বুঝতে পেরেছ তারপর দেখো সমাধান আছে উদাহরণ আছে ছয় নাম্বার একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স বর্গ একক উচ্চতা টু এক্স একক হলে এর ভূমির দৈর্ঘ্য কত হবে তো বইয়ে যেভাবে আছে 
এভাবে তুমি নিজেই বুঝবা আমি বলে দেওয়ার পর ওকে আচ্ছা এভাবে কিভাবে আসছে এটা আমি অনেকে প্যাস গোস লাগাইবে এখানে তো আমি তোমাদেরকে সুন্দর করে করে দিতে চাই তো কি কি দেওয়া আছে যে এখানে দেওয়া আছে এবার লিখতে পারো দেওয়া আছে কি আমি জায়গা স্বল্পতার জন্য একটু ডিভাইড করে নিই আগেই এই পাশে করব তারপর এই পাশে করব দেওয়া আছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল টু এক্স স্কোয়ার এবং উচ্চতা দেওয়া আছে টু এক্স ভূমি ইকুইল টু ওয়াট ঠিক আছে তো এটা লিখলাম না ভূমি আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমরা কি জানি বলো তো দেখি যে আমরা জানি আমরা এই জানি এটা নিয়ে লিখা দরকার নাই শর্তমতে দিয়ে দিব শর্তমতে গুণ হাফ গুণ ভূমি গুণ তার মানে তুমি একটু দেখো যে ক্ষেত্রফল যেহেতু দেওয়া আছে যে ক্ষেত্রফল আমরা শর্তমতে দিয়া ত্রিভুজের সূত্রটা লিখে ক্ষেত্রফলের সাথে ইকোয়াল দিতে পারি তাহলে একটা সমীকরণ ক্রিয়েট হয়ে গেল না আচ্ছা সমীকরণ ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার পর বা চিহ্ন দিব বা চিহ্ন দিয়া হাফ উচ্চতা হচ্ছে কত টু এক্স এটা বসায় দিলাম আর বাকি টুকু টু এক্স স্কোয়ার এখানে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স লিখলাম এখন দেখো যে এইটা আর হচ্ছে কি এইটা এই দুইটাকে আমরা একসাথে করে দিব কোন দুইটা এইটা আর হচ্ছে এইটা এই দুইটাকে একসাথে করে দিব একসাথে করলে আসবে হচ্ছে কি আসবে ইকুয়াল টু তারপর একটু লক্ষ্য করো যে এইখানে আমরা কিন্তু কাটাকাটি করে দিতে পারি চাইলে উপরে নিচে টু টু কাটা এভাবে করলেও হবে আবার টু এক্স বাই টু রেখে করলেও হবে আমি রেখেই করব কারণ তোমাদের বইয়ে রেখে করা মানে করে দেওয়া আছে আমি রেখে করব যেন তোমাদের বই বইটার সাথে আমারটা মিলে যায় একবারে হুবু আচ্ছা তো এখন এইটা একটা রাশি হইল এইটা যা কি করবে এইটাকে ভাগ করে দিবে ভাগ করে দিলেই ভূমির মান তুমি পেয়ে যাবা ওকে আমরা ভাগ করে দিই তাহলে এখানে বাম পাশে থাকবে কি ভূমি আর এটা তো চলেই যাবে ডান পাশে এটাকে ভাগ করবে টোটাল এইটায় তাহলে টু টু এক্স ডিভাইডেড বাই টু এই পাশটা এখন লক্ষ্য করো বা চিহ্ন দিলাম বা চিহ্ন দিয়া এই টু এক্স স্কোয়ার এই রাশিটা না এটা নিচে মনে মনে কি আছে একটা ওয়ান আছে না ওয়ান তো আছে নাকি তাহলে ওয়ান থাকলে এই তোমার এইটা কি করবে এটা তো এটাকে ভাগ করতেছে আচ্ছা এটাকে আমরা একটু অন্যভাবে দেখাই কি বলো অন্যভাবে দেখাইলে সুবিধা হবে একটু বাঘ চিহ্নটা দিয়া ভাগ তারপর হচ্ছে টু এক্স বাই টু এখন এই যে এইরকম বাঘ হইলে পরের নিয়মটা কি অবশ্যই বাঘ চিহ্নটা কি হয়ে যাবে গুণ চিহ্ন হয়ে যাবে তাহলে ইকোয়াল টু থ্রি এক্স যখন এটা গুণ হয়ে যাবে তখন সাথে সাথে এটা উল্টে যাবে মানে টুটা যাবে উপরে আর টু এক্সটা নামবে কি নিচে এই টুটা উপরে চলে যাবে আর টু এক্সটা নামবে কি নিচে এখন এই রাশিটার সাথে আমরা টু গুণ করে দিব অথবা সামনেও দেখাইতে পারি টু এক্স স্কোয়ার এই টুটা কি করবে গুণ করে দিচ্ছে এর এ মানে এর এর সাথে তাহলে হবে কি ফোর এক্স স্কোয়ার তারপরে আবার লিখবো আমরা ভূমি তারপর আলাদা আলাদাভাবে ফোর এক্স স্কোয়ারকে আমরা ভাগ করে দিতে পারি টু এক্স স্কোয়ার দ্বারা প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার সিক্স এক্সকে ভাগ করে দিতে পারি টু এক্স দিয়ে এই দুই দিয়ে চারকে কাটা যাবে তাহলে দুই আসবে এক্স দিয়ে এক্সে কাটলে এক্স আসবে টু এক্স প্লাস এক্স দিয়ে এক্সে কাটা যাবে দুই দিয়ে সিক্সে কাটলে আসবে কত থ্রি এইটাই হচ্ছে কি ভূমি আশা করি এতক্ষণ ধরে বুঝতে পারছ নাকি এখন তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে সবশেষে কি আসছিল ভূ এই রাশিটা আসছিল ফোর এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এক্স এই কাজগুলাই তোমার বইয়ে একটু শর্টকাট করে করে দিছে দেখো এই যে এখানে ফোর এক্স স্কোয়ার সিক্স এক্স বাই কি টু এক্স ঠিক আছে এখান থেকে কি করলো তারা জানো এই এখানে আমি জানি যে আমি তোমাদেরকে সবসময় বলি যে অল টাইম ওয়ান কিন্তু থাকেই যে কোনো রাশির সাথে ওয়ান থাকে ওয়ান হচ্ছে কি নির্লজ্জ বেহায়া ঠিক আছে সব জায়গায় যায় বসে থাকে এই টু এক্সটা আর এই যে ওয়ানটাকে আমরা আলাদা করে লিখতে পারি এই যে দেখো আলাদা করে লিখছে লিখার পর এইটা দিয়া সিক্স এক্সকে গুণ করছে আবার এইটা দিয়ে ফোর এক্স স্কোয়ার গুণ করছে গুণ করলে এই রকম আসছে দেখছো দুইটা দুইটা আসছে আসার পর এই ফোর এক্স স্কোয়ারটাকে ওয়ানের সাথে গুণ মানে আমরা জানি ভগ্নাংশের কোনো একটা জিনিস ভগ্নাংশের সাথে গুণ হইলে লবের সাথে গুণ হয় তাই না সিক্স এক্সটা লবের সাথে গুণ হবে তাহলে ওয়ানের সাথে গুণ হইলে তো ফোর এক্স স্কোয়ার আর সিক্স এক্স ওয়ানের সাথে গুণ হইলে তো সিক্স এক্স তাই না তারপর এই দুই দিয়ে এটাকে কাটলে আসে কত মানে আলাদা করে দেখাইছে এই যে এখানে লাল কালার দিয়া সংখ্যাগুলোকে আলাদা করে আর এক্সের যে জাতগুলো আছে এগুলোকে আলাদা করে দেখাইছে তাহলে দুই দিয়ে চারকে কাটলে আসবে কত দুই আর এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ দুই থেকে এক গেলে থাকবে কি শুধুমাত্র এক্স 
और ये एक्स थे एक्स गेले थक वन मान जिरो तो एक्स पावर जिरो कि है वन तेजे इटा तो वन गे तेल शुदुम्र थल कि थ्री तेल टू एक्स प्लस थ्री यटाई चिल उदाहरण छयर कथा बार्ता तो ये तो थार जो तुम्हारे असंख्य धन्यवाद आप सामने प्रथम राशि के द्वित राशि द्वारा भाग ये कैकटा मैं दुईटा आए कैकट बोलते दुईटा अंक आप कमप्लीट कर फिलब धन्यवाद सबाई के अतक्षण साथ